pensato a cosa succederebbe se non foste in croce di ascoltare la musica, sentire le voci dei vostri cari, il suono della sveglia la mattina. Ecco, questo significa non sentire. Siamo Ludovica e Chiara, due ragazzi sorde dalla nascita, e oggi siamo qui per parlare del nostro nemico, che fin da bambino ci ha messo di fronte a mille difficoltà. La sordità, penserete voi? No, anche se a volte lo abbiamo pensato. Il nostro nemico è l'ignoranza. Sì, perché perché se che mi sono detto 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 che mi Grazie. <laughs> Ma tu non sei te, ma mi dà che ti è petrolo, è forse anche di più. Ma te non sei capitato, ti curo lì di casa, ma come si è, te cavo di piatto, è di un... Ma soprattutto, è vero, non ti si batte per te, soprattutto, è da te, è bravo, fa di fare la domanda, è fisi, fa di tre anni, ma ti è sempre di bacca, mi piatto, ciao. Sicuramente molti di voi si staranno persino chiedendo come faccio a parlare. Il persone sorda hanno un apparato fono articolatorio intatto e con una giusta terapia si può usare la propria voce per comunicare. Per questo la legge 95 del 2006 stabilisce che il termine sordo-muto non va usato. Un'altra convinzione delle persone sorde è che debbano comunicare attraverso la lingua dei segni, in acronimo LIS ma noi siamo la prova vivente che non è così. Le persone sorde possono comunicare verbalmente, possono comunicare con la lingua dei segni, o chi è bilingue, entrambe. E non solo, anche le persone utenti possono comunicare con la lingua dei segni, perché alla fine è una lingua come tutte. Spesso che abbiamo detto che le persone sorde mi guardano come se io provi a contemplare il pianeta. Oh, se posso più arrivare. Come si vede, esistono tre tipi di sapere, quelle fisiche, mentale e sessuale, che accompagnano e si possessi come la vita e la routine. E te è più facile riconoscere la tua sapere, più si può uscire e lasciare lo te. La sortità a volte viene vista come disabilità fantasma, perché proprio c'è ma non si vede, e questo si intende identificarla come meno grave o peggio a ignorarla di tutto. Da un lato, questo grazie agli insegnamenti dei nostri genitori ci ha aiutato a non fare della sordità come una malattia. Per esempio, io non so perché sono andata a dire ma non ho avuto una rossoia durante la gravità, io non ho avuto una malattia durante la gravità, quindi abbiamo sentito il mutino, un treno solo con il tettino che mi ha portato più sul palco da mettere a voi. Non siamo in grado di fare un passo in secondo, solo che non ci siamo nel secondo subito. I nostri solitori ci hanno circondato da un amore che ha sentito la tua dimensione. Non si è fatto vedere la sentita come una sofferenza o una malattia, ma per sì per trarre tal cosa che ti vivere. Ci siamo lavorati in piena autonomi. Abbiamo piaciuto tanto a molte persone. Però siamo andati a vivere e sono a Milano, come abbiamo fatto. Sempre, sempre. Abbiamo capito subito il prezzo. Abbiamo firmato subito. Quando ci sembrava di vivere i migliori anni della nostra vita, è arrivato il Covid. 
La pandemia ha sconvolto tutte le persone sorde perché oltre al lockdown e all'isolamento ci impediva di comunicare con le altre persone. Questo momento per noi è stato un periodo molto duro, molto fragile, perché bisognava chiedere continuamente di abbassare la mascherina per comunicare. Questo periodo per Chiara è stato uno stimolo ad aprirsi, a parlare della sordità con autoironia. E è da lì che poco dopo ci siamo conosciute. Da questo legame così forte abbiamo deciso di aprire un portale per la comunicazione e l'informazione delle persone con disabilità uditive. TDF Soul, nato più di due anni fa, si parla della sordità a 360 gradi, ma lo facciamo con un linguaggio positivo, colorato e che coinvolge tutti, superando le barriere della disabilità. Il nostro canale serve alle persone utenti e alle loro famiglie, ma anche per aumentare la consapevolezza nelle persone utenti e educarle per rendere un mondo più accessibile. Il calo dell'udito è un problema che coinvolge oltre 7 milioni di persone in Italia. Questo significa che la probabilità di trovare una persona sorda davanti a voi è alta ed è bene sapere come comportarsi per offrire un massimo supporto. Grazie alla pace della tetra di Fusso, abbiamo imparato la sua terra, la sua tetra, il futuro di tutti i fondi, che il terra, per il secondo della sua abbiamo il terra, per 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 il non ti più che ma ti più che non 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 ma noi non siamo etichette, siamo persone. Perché alla fine siamo tutti umani, stiamo tutti cercando un posto nel nostro mondo. In questa ricerca non, non abbiamo bisogno di ascoltare, ma di sentire. Sentire con gli occhi, sentire con la pelle, sentire con le emozioni, sentire oltre i limiti e le etichette. Che cosa succederebbe se da stasera non fosse più un grado di ascoltare la musica. Grazie. Grazie.